ഹലോ എവ്രി വൺ മാളനാഥിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എവരേ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് അല്ലേ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണഗെയിൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു സഭയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളും കർത്താവുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ സോ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പേരൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ വീട്ടിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാകുന്നില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണ് ാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നിമിഷമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായി തീരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോഴോ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനൊരിക്കലും ആ പേരിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ളൊരു ലോകത്തിൽ ഉള്ളൊരു ഇത് കിട്ടുമായിരിക്കാം എന്നാലും സ്വർ ദൈവ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വരുമ്പോൾ അത് ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണലിയുള്ള ബന്ധമാണ് ഒരു വേറെ ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും അത് നമുക്ക് മേടിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് ദൈവവും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലേ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ദൈവമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം വരും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഴിക്കൽ പോലും പള്ളിയിൽ പോകാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം പുലർത്തും അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനെ ക്രൈസ്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ക്രൈസ്റ്റ് ഫോളോവർ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ജീവിക്കാത്ത അനേകരം അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആവും ഒരിക്കലും ഇല്ല ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഫോളോവർ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ ക്രൈസ്റ്റ് ൻ്റെ ഫോളോവർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ക്രൈസ്റ്റിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ആ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഫോളോവർ ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ക്രി ആ ആ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുമായിട്ടൊരു വിശ്വാസവും ബന്ധവും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ആളിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു സഭയുടെ ഒരു പാട്ടാണെങ്കിൽ അത് അത് ഏത് സഭയായിക്കോട്ടെ ആ സഭയിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തിരുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് സഭയിലായിരിക്കുന്നോ അത് അത് ഏത് സഭയാണേലും ഞാനിത് ഒരു സഭയിലെ കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ഒരു കൺവേർഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നോ അവിടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക അവനിൽ അവനെ സ്വന്തം രക്ഷിത വായി സ്വീകരിക്കുക കർത്താവും നിങ്ങളും തമ്മിലൊരു ബന്ധം പുലർത്തുക ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു സഭയും മാറാനും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവവും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മളൊന്ന് ചിന്ത വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ജോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ലെ ഫോർ ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് സോ ഹി ഒള്ളി ഹി ഹി ഗേവ് ഇസ് ഒള്ളി ബി ഗോട്ട് ആൻഡ് സാൻ സോ ദാറ്റ് ഹൂ സോ വേ ഹൂ സോ എവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൂ സോ എവർ ബിലീവ് ഇൻ ഹിം ഷാൽ നോട്ട് പെറിഷ് ബട്ട് വിൽ ഹാവ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് അപ്പം കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തെ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ചത് കാരണം തൻ്റെ ഉൾ ഏകജാതനായ ആ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളോട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ പഴയനിമിലൊക്കെ വായിക്കും ഈ ഭൂമിയ
ആ പാവത്തി ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇനോ എന്ത് തിരിച്ചറിയാമല്ലേ എന്നാൽ ആ ആ ആ പാപത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് നമ്മൾ നിത്യ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ നമ്മളെ ദൈവം കർത്താവ് ആ നിത്യജീവൻ തരാൻ വേണ്ടി ആ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പോ അവങ്ങ് ക്രൂശിലേക്ക് യാഗം ക്രൂശിലേറി യാഗമായി തീരുകയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് റോമൻ അതിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒരു ശിക്ഷയാണ് ക്രൂശ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതും അതൊരു ടോർച്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് അന്ന് ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ അതിലേക്ക് ആ ഒരു ആ ക്രോഷിലേക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വില്ലിങ്ങായിട്ട് കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു ദൻ നമ്മുടെ എല്ലാം പാവത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ ആ ആ ക്രൂശ് വെറുതെ കൊണ്ട് ക്രൂശിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും അല്ല കർത്താവിനെ മുഖത്ത് തുപ്പിയല്ലേ തുപ്പി ചാട്ടവാറും കൊണ്ട് അടിച്ചു ആ അടി അടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മാംസമൊക്കെ ഇളകി ഇളകി പോകുന്ന അതുപോലെ ആയിരുന്നു ശിക്ഷയെല്ലാം കൊടുത്തത് പിന്നെ എന്തെല്ലാം എല്ലാവരും ഒരുപാട് അക്യൂസേഷൻസ് പറഞ്ഞല്ലേ അവനെ ക്രൂശിക്കാമെന്ന് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു പരിഹാസ പാത്രമായി അവൻ നിന്ന് കൊടുക്കുകയല്ലായിരുന്നു അടിക്കുകയും അവൻ ഒരുപാട് ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് അടിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആ ക്രൂശും കൊണ്ട് മലയിൽ കയറി കയറേണ്ട വന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്രൂശിൽ കടന്നുള്ള ഒരു ടോർച്ചറിങ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏറ്റത് ആ ആ അതിന് മുന്നും എത്രയും കർത്താവിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാമോ അത്രയും യേശുവിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്താണ് ക്രൂശിൽ കൊണ്ടുപോയി തലയിൽ മുൾക്കിരീടം ധരിപ്പിച്ചല്ലേ അതിന് ക്രൂശിൽ കടന്നപ്പോഴും കുടിക്കാൻ കയ്പ് നീര് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കുകയും ഒക്കെ അട്ടഹസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഇതൊക്കെ കർത്താവും അവനുമായിട്ട് നിന്ന് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാമായിരുന്നല്ലേ എന്നാൽ ഏനോ കർത്താവ് എന്തോ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഹിതമെല്ലാം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഹിതമാണ് നിറവേറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വിൽഫുള്ളി കർത്താവ് ആ ക്രൂശ് മരണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ പാപത്തെ ഏറ്റെടുക്കാനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും നമ്മൾ ഞാനൊരു പാപത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ഞാനൊരു പാപിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എപ്പം ഒരു റിയലൈസേഷൻ വരുന്നു അത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ പാപത്തെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നിമിഷം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണം അന്ന് ആ അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷ വേറെ ഒന്നും കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അവൻ കർത്താവിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നൊരു അളവില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹമാണ് അത് നമുക്ക് കളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് കളക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് അൺകണ്ടീഷണലാണ് ഒരു കണ്ടീഷനും വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹമല്ല അത് നിത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന് നമ്മൾ എത്ര പാപികളായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എത്ര നമ്മുടെ പാവ എത്ര കഠിനമുള്ള പാപമായിക്കോട്ടെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ബെസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ കർത്താവിനെ ക്രൂശി ക്രൂശിച്ചപ്പോഴും രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിലാണ് കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ചല്ലേ അപ്പം ആ കള്ളന്മാരെ അന്ന് ആ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൂശിമാരെ കള്ളന്മാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റ് കാഠിന്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ ആ കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിനെ ക്രൂശി എന്നിട്ട് ആ കള്ളൻ എൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള കള്ളൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് നീ രാജ്യത്തും പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ആടിനെ ഓർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അന്ന് ആ ക്രൂശിൽ കടന്ന ആ കള്ളന് ആ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ അവൻ റിയലൈസ് ചെയ്തു ഇതാണ് ദൈവം ഇവനായിരുന്നു ദൈവം എന്നുള്ള റിയലൈസ് ചെയ്ത് എന്നെയും ഓർക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ആ കർത്താവിനെ ആ ആ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ നിമിഷം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷം കർത്താവ് എന്തോ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ നീ പറദീസയിൽ കാണുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എത്ര സ്നേഹമുള്ള കർത്താവാണ് അപ്പം ആ കള്ളൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പാപം കർത്താവ് ഓർത്തോ ഇല്ല എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ ഒന്ന് എന്ത് ഏതിനെങ്കിലും കണക്ക് ദൈവൻ ചോദിച്ചു ഒരു യേശു അച്ഛൻ ഒന്നിനും ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എൻ്റെ കൂടെ പറദീസയിൽ കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ദയ നിറഞ്ഞു നമ്മുടെ
നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഭ മാറാനോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് വേറെ ഇതിലോട്ട് വരുവാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ലോകത്ത് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ വാർത്ത വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഈ വേൾഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ബേഡൻ അപ്പോൾ എൻ ആ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു പോലും നശിച്ചു പോകലെന്നുള്ള ആ ബേഡൻ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല അനേകർ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ മിഷണറിമാരായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എമ്പാടും നടന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇവരൊന്നും അവരുടെ ഒന്നും ഉദ്ദേശം കൺവേർഷൻ അല്ല കർത്താവിനെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വീകരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും കർത്താവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു പാപിയാണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ തീപ്പൊകയിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നശി ശിച്ചു പോകുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുന്നാൾ ശിഷ്യന്മാരോട് എന്തോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകമൊക്കെയും പോയി എൻ്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ ആ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഒരു അജൻഡയില്ല ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അറിയണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടില്ലെന്ന് ചിലപ്പം അതോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം വീഡിയോ എന്നാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് ഒരാളുടെ ഒരാൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരാളുടെ ജീവിതം കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ആ പുഴ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലേ എന്തെല്ലാം ഭൂകമ്പങ്ങൾ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടിക്കടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇപ്പോൾ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഇറാൻ അമേരിക്ക ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വരവിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ ഏത് നിമിഷവും വരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാളെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം കർത്താവിൻ്റെ കാഹളനാഥം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നാളെ നമുക്കുള്ളതാണോ എന്നറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നാണ് രക്ഷാ ദിവസം ഇന്നാണ് സുപ്രസാദ കാലം നാളെ നമുക്കുള്ളതല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങളെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ നിൽക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ആകെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നമ്മൾ കർത്താവിനെ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ക്രൂശി കടന്ന കള്ളൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടായിരിക്കും കർത്താവിനെ റിസീവ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്തോട്ടെ പുണ്യപ്രവർത്തികളാകട്ടെ എന്ത് പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ില്ല നമ്മളെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റ് നമ്മളൊരു പാപിയാണെന്നുള്ള റിയലൈസേഷന് വരുന്ന വരുന്ന ആ നിമിഷം ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ അന്ന് നമ്മൾ ആ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് എഴുതുകയാണ് ആ പേര് പിന്നെ ആർക്കും മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവപൈതൽ എന്നുള്ള ഒരു പേര് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പദവി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രോഗത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും കഷ്ടതയും ദുഃഖവും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരും പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെയും ആ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ രക്ഷ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല അത് നമ്മൾ നമുക്ക് നിത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു രക്ഷയാണ് നമ്മൾ ശരിയാ ലോകത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കും നമ്മൾ രക്ഷയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ടം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള തോന്നൽ നമ്മൾ ഒരാളെ നോക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തേക്കാം എന്നാൽ നമ്മളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജഡികമായ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാപമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ബോധ്യം നമുക്ക് തരും നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ
ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ ഇത് കേ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ് എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും കർത്താവിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനും നീ എല്ലാവരും മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവിനെ ആരും കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം കേൾക്കാതെ ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയില്ല അപ്പം കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും ഈ രക്ഷ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പലരിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പലയിടത്തു നിന്നും ഈ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അനേകർ റോഡിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കർത്താവ് അവസരങ്ങളെ ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട് ആൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴോ ആ എല്ലാവർക്കും അതെ അപ്പം അത് അപ്പം വെറുതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മരണപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവരെ തീപ്പൊയ്ക്കയിലേക്ക് തെളിയിടുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നിത്യമായ നാശമാണ് ആ ആ തീപ്പൊയ്കയിലാണ് പിന്നെ അവർ ജീവിതകാലം മൊത്തം അപ്പോൾ അവരുടെ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ അതാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ കർത്താവ് ഒരിക്കലും കരുണയില്ലാത്ത കർത്താവല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുതരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ചോയ്സാണ് കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് വേ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കാൻ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് നല്ലതും തീയതും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചോയ്സ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പലരിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ അത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുതരുന്ന അവസരങ്ങളാണ് എന്നിട്ടും പല ദൈവത്തെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കർത്താവിനെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാതെ രണ്ടാമത്തെ വഴി എത്തി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഓടുമ്പോഴും പിന്നീട് കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ യുണോ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് ആ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ ദൈവം ഒരിക്കലും കാരുണ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പാപത്തിന് ഒരു ശിക്ഷയുണ്ട് മരണമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മരണം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നിത്യമായ ആ നാശത്തിലേക്ക് ആ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് അത് 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 നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് അത് അതിന് അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരുപാട് അവസരങ്ങളെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഒരിക്കലും എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് കരുണയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ തീപ്പൊയ്ക്കയിലേക്കൊക്കെ തള്ളിയിടുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് കർത്താവ് വലിയ കരുണയുള്ളവനാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് കർത്താവിനെ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം കാതോർത്തിയിരിക്കുന്നു അത് മാത്രം മതി കർത്താവിന് അപ്പോൾ എന്നെ കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കാണാതെ പോയ ഒരാടിന് വേണ്ടി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടിനെയും വിട്ടേച്ച് നമ്മൾ ആ ഉപമ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടിനെയും വിട്ടേച്ച് ആ ഒരു കാണാതെ പോയ ഒരാടിനെ തേടി ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ നല്ല ഇടയെ നമ്മുടെ നല്ല ഇടയെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്തവരുണ്ട് ഈ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക ആ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ഗോഡ് 